ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு காக்னேட்டிவ் எஜு பாயிண்ட்ஸ் யூடியூப் சேனல் நம்ம இந்த வீடியோ சீரீஸில் பிஜிடிஆர்பி கெமிஸ்ட்ரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இந்த வருஷம் நடந்த பிஜிடிஆர்பி கெமிஸ்ட்ரி கொஸ்டின் பேப்பரில் வந்த கொஸ்டின்ஸை யூனிட் வைஸ் ஆன்சர்ஸ் வித் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் அண்ட் ரெஃபரன்ஸ் நம் பேஜ் நம்பரோடு பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் அந்த வரிசையில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது யூனிட் டூ ஸோ இதே மாதிரி பிஜிடிஆர்பி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு எல்லாத்தையும் நம்ம வீடியோஸாக போட்டிருக்கோம் டிஆர்பிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த மூணு டிஆர்பி கொஷின் பேப்பர்ஸை எப்படி கொஷின் கேட்டிருக்காங்க எங்கேருந்து கேட்டிருக்காங்கன்றதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சு புரிஞ்சு படிச்சிங்கன்னா டிஆர்பி குவாலிஃபை பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு கொஷினை படிக்கும்போது அந்த கொஷினில் எப்படி கேட்டிருக்காங்க அது சம்மந்தமாக நம்ம வந்தால் எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறது ஒவ்வொரு ஆப்ஷனுக்கும் என்னென்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இப்படிலாம் புரிஞ்சு நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஈஸியாக பிஜிடிஆர்பியை கிராக் பண்ணிடலாம் ஜாபை செக்யூர் பண்ணிடலாம் ஸோ அதை மைண்டில் வச்சுட்டு எல்லோரும் படிங்க கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம யூனிட் டூக்குள்ளே போகலாம் யூனிட் டூவோட சிலபஸ் இதுதான் ஃபஸ்ட் பார்ட் வந்து கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி ஐசோமெரிசம் ஸ்டெபிலிட்டிலாம் இருக்குது செகண்ட் பார்ட்டு ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி அதில் ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் கைராலிட்டி ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசோமெரிசம் அண்ட் கன்ஃபர்மேஷனல் அனாலிசிஸ்லாம் இருக்குது ஸோ பழைய டிஆர்பியை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் டீப்பாக கன்ஃபர்மேஷன் அனாலிசிஸ் ரியாக்டிவிட்டி எல்லாம் டீப்பாக கேட்டிருந்தாங்க இந்த டிஆர்பியில் ரொம்ப சிம்பிள் கொஷின்ஸாக தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த கொஷின்ஸ் நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் முதல் கேள்வி ஐசோமெரிசத்துலேருந்து கேட்டிருக்காங்க அயனைசேஷன் அயனைசேஷன் ஐசோமெரிசம் அமங் த ஃபாலோவிங் இஸ் ஃபோர் செட்ஸ் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கோபால்ட் அமோனியா நைட்ரேட் காம்ப்ளெக்ஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லிங்கேஜ் ஐசோமெரிசத்துக்கான எக்ஸாம்பிள் ஒரு லிங்கேஜ் வந்து நைட்ரஜனில் இருக்குது இங்கே ஆக்சிஜனில் இருக்குது ஸோ லிங்கேஜ் ஐசோமெரிசம் செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா அயனைசேஷன் ஐசோமெரிசத்துக்கான எக்ஸாம்பிள் அயனைசேஷன் ஐசோமெரிசம்னாவே வென் யூ டிசால்வ் இன் அ சூட்டபிள் சால்வெண்ட் இட் ஷுட் ஃபர்னிஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அயான்ஸ் ஒரே மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஆனால் சொல்யூஷனில் வெவ்வேறு டைப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியரும் சல்ஃபேட் அயானும் கிடைக்கும் இதில் கோஆர்டினேஷன் அயானும் ப்ரோமைட் அயானும் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து அயனைசேஷன் ஐசோமெரிசத்துக்கான எக்ஸாம்பிள் CNDR examples for coordination isomerism. So correct answer is B. So இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கொஷனில் நீங்கள் படிக்கும்போது என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஐசோமெரிசம் இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சு படிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதில் வர கொஷனை ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் வெரி ஈஸி அகெயின் த லிகேண்ட் யூஸ்டு ஃபார் த எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் நிக்கல் இன் கிராவிமெட்ரிக் அனாலிசிஸ் ஸோ அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி ஆர் காம்ப்ளெக்ஸஸ்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க நிறைய காம்ப்ளெக்ஸஸ் வந்து அனாலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அதனுடைய கலர் நேச்சர்ஸ்க்காக ஸோ த லிகேண்ட் யூஸ் ஃபார் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் நிக்கல் இன் கிராவிமெட்ரிக் அனாலிசிஸ் இஸ் டைமெத்தில் கிளையாக்சைம் ஸோ நிக்கல் டிஎம்ஜி காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து கலர்டாக இருக்கும் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம நிக்கலை எஸ்டிமேட் பண்ணலாம் இட் வில் ப்ரிசிபிடேட் கிராவிமெட்ரிக் எஸ்டிமேஷனாகவே ப்ரிசிபிடேட்டாக மாற்றி வெயிட்டு பேஸ்டு அனாலிசிஸ் ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் டிஎம்ஜி டைமீத்தில் கிளையாக்சைம் ஆர் இட் வில் பி டைமீத்தில் கிளையாக்சிமேட்டோ நிக்கல் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் தான் நமக்கு ப்ரிசிபிடேட் ஆகும் EDTA is useful for hardness estimation. Oxide is the 8-hydroxyquinol in the ligand. That is useful for aluminium. I mean ammonia complex. Most of the complexes are ammonia form. So the correct answer is A. DMG is the correct answer. Next question. Square planar complexes of the type M, A2, B2, N plus or minus where A and B are. So one square planar complex is coordination number 4. A to B2, A and B are the ligands. That is the density. If you have a square plane, you have 4 coordination number. If you have 4 ligands, you have 4 ligands. If you have 4 ligands, you have density. It can form a square plane complex. A to B2, so total 4. Two different types of ligands. So, that is A to B2, monodentate. That is the coordination number. So, the correct answer is monodentate ligands A and B. ஸோ பை டென்டேட்னா ரெண்டு டொனேட் பண்ணும் ட்ரை டென்டேட்னா த்ரீ டென்டிசிட்டி ஃப்ளக்ஸி டென்டேட்னா இட் கேன் டிபெண்டிங் அப்பான் அந்த சுச்சுவேஷன் மோனோ டென்டாவோ பை டென்டாவோ டேட்டாவோ ஆக்ட் பண்ணக்கூடியது தான் ஃப்ளக்ஸி டென்டேட் ஸோ இந்த கொஷனுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் டி ஸ்கொயர் பிளான் காம்ப்ளெக்ஸஸில் எம் ஏ டு பிடி டைப்பாக இருந்தால் அதில் ஏவும் பியும் மோனோ டென்டேட்டாக தான் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் கோபால்ட் எக்ஸிஸ்ட் இன் டூ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ் கோபால்ட் டூ and cobalt 3 of this cobalt 3 is unstable in the question la vandu cobalt 3 edile unstable a irukum kekranga cobalt 3 vandu
கிட்டத்தட்ட சேமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அக்வஸ் மீடியத்தோட பிஹெச்சியாக இருக்கும் அது அசிடிக்காக பேசிக்கான்னு மென்ஷன் பண்ணலை ஸோ ரெண்டு ஆப்ஷன் கிட்டத்தட்ட வருது ஆனால் மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் ஆன்சர் பி தான் பி ஆன்சர் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஐசோமரிசம் அகேன் சிஸ்டான்ஸ் ஐசோமரிசம் அக்கர்ஸின் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஜாமெட்ரிஸை கொடுத்துருக்காங்க ஆப்டாகிட்ரல் ஸ்கொயர் பிளானார் ட்ரைகனல் பிளானார் ஸ்கொயர் பிளானார் லீனியர் ட்ரைகனல் பைபிரமினல் ஆப்டாகிட்ரல் ஸோ சிஸ்டான்ஸ் ஐசோமரிசம் வரணும்னா ரெண்டு எண்ணில் நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் லிகான்ஸை கிடைக்கணும் நமக்கு அந்த மாதிரி கிடச்சா தான் வந்து சிஸ்டான்ஸ் ஐசோமரிசம் வரும் ஸோ சிஸ்டான்ஸ் ஐசோமரிசம் இஸ் யூஸ்வலி எக்ஸிபிட்டட் பை ஸ்கொயர் பிளானார் காம்ப்ளெக்ஸஸ் அண்ட் ஆக்டாகிட்ரல்லையும் அட்லீஸ்ட்டு எம் ஏ ஃபோர் பி டூ டைப்பாக இருக்கணும் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் எம் ஏ சிக்ஸு சிமெட்ரிக்கலில் நமக்கு கிடைக்காது ஸோ என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குன்றதை நீங்கள் இந்த பேஜில் போய் படிக்கலாம் நிறைய காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ பர்டிகுலர்லி ஸ்கொயர் பிளானா காம்ப்ளெக்ஸஸும் ஆக்டாஹிடல் காம்ப்ளெக்ஸஸும் சிஸ்டான்ஸ் ஐசோமரிசத்தை எக்ஸிபிட் பண்ணும் ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஏ நெக்ஸ்ட் கொஷின் அண்ட் அதை சிம்பிள் கொஷின் ஆப்டிக்கல் ஐசோமரிசம் அமங் த ஃபாலோயிங் த காம்ப்ளெக்ஸ் விச் கேன் எக்ஸிபிட் ஆப்ஸ் ஆப்டிக்கல் ஐசோமரிசம் இஸ் ஆப்டிக்கல் ஐசோமரிசத்தை எக்ஸிபிட் பண்ணணும்னா வி நோ தட் பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்கக்கூடாது ஸ்கொயர் பிளான் காம்ப்ளெக்ஸஸில் எல்லாத்துலேயுமே பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்கும் ஸோ பிளாட்டினம் காம்ப்ளெக்ஸஸ் ஆர் ரூல்ட் அவுட் நெக்ஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ் கோபால்ட் எத்திலின் டயமின் சிஎல் டூ இதுலேயும் பிளேன் ஆஃப் சிமெட்ரி இருக்கும் சிஸ்ஸாக இருந்தால் ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவாக இருந்திருக்கும் பட் வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் கோபால்ட் இடிடிஏ இடிடிஏ வந்து ஒரு எக்ஸாடென்டேட் லிகேண்ட் அது அன்சிமெட்ரிக்கல் ஸோ ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் கரெக்ட் ஆன்சர் டி ஸோ எகெயின் இந்த பேஜில் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் விச் எக்ஸிபிட் ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டியை படிச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அக்கார்டிங் டு சீக்வன்ஸ் ரூல் அரேஞ்ச் த ஃபாலோயிங் இன் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் ப்ரையாரிட்டி ஸோ ப்ரையாரிட்டி ஆர்டரை அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ப்ரையாரிட்டியில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் திங் டு நோட்டீஸ் ஹையஸ்ட் அட்டாமிக் நம்பர் அட்டாமிக் நம்பருக்கு ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி லீஸ்ட் அட் லோவஸ்ட் அட்டாமிக் நம்பருக்கு லோவஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி ஃபஸ்ட் ஆட்டம் கனெக்டட் விச் இஸ் கனெக்டட் டு த கைரல் கார்பன் வந்து என்னன்னு பார்க்கணும் அதனுடைய அட்டாமிக் நம்பர் பேசிஸில் அரேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ இங்கே ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் கார்பன் கார்பன் இருக்குது ஸோ ரெண்டும் சேம் ஆட்டமாக வந்துடுது அடுத்த ஆட்டத்தை போய் பார்க்கணும் அடுத்ததுடைய அட்டாமிக் நம்பர் ஸோ இங்கே ஒரு டேபிளே கொடுத்துருக்காங்க லிஸ்ட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் குரூப்ஸ் வித்து இன்க்ரீசிங் ப்ரையாரிட்டியில் பார்த்துருக்காங்க நமக்கு கொடுத்துருக்கிற நாலு குரூப்ஸில் ஹைட்ராக்சில் என்ஹெச் டூ CH2, CH3, CH3. ஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ இதுதான் வந்து ஆர்டர் ஸோ த கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஏ ஸோ ஹையஸ்ட் அட்டாமிக் நம்பர் அதுக்கடுத்தது அட்டாமிக் நம்பர் சேம் ஆகிருந்தால் நெக்ஸ்ட் குரூப்புக்கு போகணும் இங்கே மூணு ஹைட்ரஜன் இருக்குது இங்கே ஒரு கார்பன் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஸோ திஸ் கெட்ஸ் த ஹையர் ப்ரையாரிட்டி ஏ ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் இதுவும் சீக்வன்ஸ் ரூல் தான் ஆர்எஸ் கான்ஃபிகரேஷனுக்கு அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க த கரெக்ட் ஆர்டர் ஆஃப் ப்ரையாரிட்டி ஆஃப் குரூப்ஸ் ஆர் ஆட்டம்ஸ் அட்டாச் டு த எசிமெட்ரிக் கார்பன் ஆட்டம் ஃபார் அசைனிங் ஆர் எஸ் கான்ஃபிகரேஷன் எஸ் சேம் தான் அட்டாமிக் நம்பர் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணுங்கள் ப்ரோமின் ஹையஸ்ட் குளோரின் மீத்தின் அதாவது கார்பன் மெத்தில் குரூப்பு அண்ட் தென் லீஸ்ட் ப்ரையர் இஸ் ஹைட்ரஜன் சேம் டேபிளில் ரெஃபர் பண்ணலாம் நீங்கள் ப்ரோமின் குளோரின் மெத்தில் ஹைட்ரஜன் ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் பி நெக்ஸ்ட் கொஷின் த ஐசோமரிசம் தட் அரைசஸ் டியூ டு ரெஸ்ட்ரிக்ட் ரொட்டேஷன் ஆஃப் ரொட்டேஷன் அபவுட் கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட் இஸ் கால்டு ஸோ கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்டை பேஸ் பண்ணி இருக்கிற ரெஸ்ட்ரிக்ட் ரொட்டேஷனால் கிடைக்கக்கூடிய ஐசோமரிசம் என்ன தட் இஸ் கால்டு ஜியாமெட்ரிக்கல் ஐசோமரிசம் சிங்கிள் பாண்ட்லேயே ரெஸ்ட்ரிக்ட் ரொட்டேஷன் வந்தால் அது அட்ரோப் ஐசோமரிசம்னு வரும் பைஃபெனல்ஸ் அந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரிக் சிஸ்டத்தில் வருது பட் டபுள் பாண்ட் சிசி டபுள் பாண்ட்னால் ரொட்டேஷன் ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிட்டு சிஸ்டான்ஸ் ஐசோமரிசம் கிடைக்கிறது தே ஆர் கால்டு ஜியாமெட்ரிக்கல் ஐசோமர்ஸ் ஆர் டயஸ்டீரியோமர்ஸ் ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் ஏ நெக்ஸ்ட் கொஷின் வெரி பேசிக் கொஷின் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ்டு டு மெஷர் ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டியை மெஷர் பண்ண யூஸ் பண்ணுற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் போலாரி மீட்டர் கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஏ நெக்ஸ்ட் கொஷின் த மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் கான்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் டெக்கலின் இஸ் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் இஸ் ட்ர
அப்புறம் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்டு நம்ம கொடுத்துருக்கிற புக்ஸ் வந்து எடிஷனை பேஸ் பண்ணி புக்கோட பேஜ் நம்பர்ஸ் மாறலாம் உங்ககிட்ட இருக்கிற புக் பேஜ் நம்பரில் இதே பேஜ் இருக்கலாம் இல்லாமலும் போகலாம் எயித் எடிஷன் வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த பேஜ் நம்பர்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் லேட்டஸ்ட் எடிஷன் வந்தால் பேஜஸ் மாறும் இண்டெக்ஸில் பேஸ் பண்ணி சர்ச் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இதோட யூனிட் டூவோட டிஸ்கஷனை நம்ம முடிக்கிறோம் அடுத்து யூனிட் த்ரீயோட வீடியோவில் மறுபடியும் சந்திப்போம் அண்டில் தென் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சந்தேகங்கள் விமர்சனங்கள் ஏதாவது இருந்தால் அதில் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க மறக்காம நம்மளுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஒன்